小韩，我讨厌我小姨，每次去她家，都会成为她的妈妈。你妈去旅游了，这几天就住我家，我照顾你。你确定？确定啊！上车，快快快快！谁？饿了。嗯，到底是你照顾我，还是我照顾你啊？小姨，我明早要上补习班，你开车送我一下。早上？哦、嗯，我手手机给我。给你请假了。明天啊，你就陪我吃饭、逛街、做美甲。哎，不许告诉你妈、啊！妈，你看我给你发的照片了没？我当上舞蹈队领舞了，老师说要再买一套练功服。买什么买？没得商量，心思不放在学习上，跳舞就是不务正业。你看看哪个正经女孩穿成这样？可是我为了当领舞练习了好久，好不容易才当上的，我不想错过这次机会。就这样，没得商量。哇！干嘛呢，小姨？这我的衣服，赶紧脱了。弄这干嘛呀？我可渴了，去给我拿牛奶。真不打算再玩几天啊？小姨，我妈回来了，你就让我休息几天吧。上船队的驴也经不起你这样折腾啊！等等，等等，没说让你白干呀，这是你的跑腿费。哇，你是我亲外甥女，所以就得多塞了一点。不许告诉你这可是小姨的爱，我要记住你的话，你肯定会很伤心的。那我就恭敬不如从命了。拜拜，小姨。哎，等等，等等。齐总，这是您吩咐给小韩小姐的舞蹈服，都是我的。我外甥女，这人当领舞肯定要穿最漂亮的舞蹈服。我的那些衣服不适合你，我也不知道你喜欢什么款式，偷偷买了些，自己挑。哎，不不，不用挑，这些都是你的。小王，一会儿连着这些衣服一起打包给小韩送回去。好的，齐总。小姨，你对我最好了。哎，还有啊，你要是学习压力大呀，要适当放松，别管我姐给你报个补习班。下次啊，我还来接你放学。接我放学？你是想看我们学校那些黑皮体育生吧？就你张嘴啦啊！快说爱小姨，快快说爱小姨。她是我小姨，也是我最好的闺蜜。怎么搞这么大动静？徐总。卡卡把六桌点到九送到五桌去了，五桌以后觉得口感不对，但大舅总说傻子才喝这种酒，被六桌的听到了，结果就怎么说话呢？刘总再说一遍，我就说了，就是个傻子喝的，别以为你有两个抽钱你就了不起，你给我来，两位朋友消消气，消消气，我就是了，刘总再说一遍，你搞我呀！来，来，这那个服务生给我过来！哦，你打我呀！原来，原来，一瓶红酒都送不好，你有病吗？打得好。花钱雇人来上客人满意的，不上点添堵的，这帮东西还给我滚蛋！哎，算了吧，多大个事儿，还麻烦你这老总亲自来。你哪里的话呀？您二位来我们这里用餐是我们的荣幸，因为这种事影响你们的心情是我的疏忽。这样吧，您二位点的菜呀、啊、都算我的，再给你们一桌上一瓶好酒，算我赔礼道歉，您看行吗？哎，不用不用，齐总那么客气干嘛那这位朋友，咱们俩也算是不打不相识了，交个朋友。没事，我刚刚说话也挺不客气的。要不一起？那多不好意思。有什么不好意思的？齐总，把我存的酒拿过来，我们进去吃。走，二位楼上请。用这个吧。还有围裙呢，要不？你也打刘经理一巴掌，有我在，他不敢还手的。或者是给你发个红包。
再给你放一天假，你看怎么样？嗯。刘经理，赶紧去账上之前。好嘞。还疼吗？刘经理打你确实不对，但一切以客户满意为目的。刚刚那一巴掌，即使打了你，也是救了你，不然你能收得了场子吗？等他们喝的差不多了，再趁机给他们开几瓶贵的，不能便宜了他们。到时候啊，业绩算你的。谢谢曲总。这边是咱们的行政区，以后你的工位就在这儿，好好干。谢谢曲总。哟，厉害呀！才来第一天就拿到公司 S 级项目了。刘姐，这才六点你就走了？方案我已经做好交给齐总了，我还得赶回去给孩子喂奶呢。石心，他人呢？哦，刘姐啊，五点他就开始收拾东西了，这一到六点他就走了，比闹钟都还准时。总算是休完请假了，这个 S 级的项目还是得你来给。王总，这个方案。谈、啊、合同还打哈欠。这态度可不行啊！不好意思，生了孩子之后啊，太累了。来，我们继续。齐总，这个 S 级项目是我们好不容易才拿下的，他还这样对待客户，你是不知道。当时客户脸色都变了，还说啊，他态度不端正。你叫刘姐来一下。嗯。刘姐，我听说你这几天到点就走，连闹钟还准时。而且和客户谈合作的时候还打哈欠。齐总，虽然你方案做的是不错，但你现在这种状态已经不适合我。齐总，可是我行了，回家休息吧。还有，把这个也带上。你看你啊，又是工作又是孩子的，身体扛。哎，刘姐怎么走了呀？对呀、啊，她不是一来就负责什么呀？你们不坐她旁边，你们是不知道，她每天下班到点就走，跟客户谈合作态度还不端正。她不被开，谁被开啊？每天观察的这么仔细，怎么不把这份细致用在工作上？刘姐的工作都按时完成了，是我看她太辛苦了，给她放了一天假。至于你，去人事办离职。我，不是吧，齐总，我来公司都半年了，没有功劳也有苦劳吧？开我也得需要个理由啊。你每天下班比我还晚，但是半年来都没交出一个拿得出手的项目，现在还需要理由吗？新店开业，免费纹眉看一看。哎，免费纹眉看一下。哎，美女，免费纹眉试试不亏哦。真的免费？当然是真的啦。我，哎呀，美女，你就帮我冲个业绩嘛，不然我今天达不到标，又要被罚款。那行吧，走吧。美女，你看一下，这几种是我们现在最流行的，你选一个喜欢的，就这个吧。那你等一下，我去准备。好了，效果不错吧？效果不错，继续吧。美女，另外一边纹眉要收六千八哟，请问你怎么支付呢？不是说免费吗？是啊，刚刚那只已经给你免费了。嗯、呃。这样吧，你是新客，我们呢给你打个八折，一共收你五千四百四，划算吧？五千多还划算呀？美女，这店铺经营也要成本的呀。刚刚那只已经给你免费了，这边还给你打八折，总不能我们店里的便宜都被你占光吧？你们这算是欺骗消费者了吧？美女，这话可不能乱说呀。我们这儿都是明码标价的，你要是觉得我们价格不合理或者消费不起，你也可以离开呀，我们不拦你。那行。齐总，刚刚确认的方便面。免费纹眉哦，看一看，快来试试啊！哎，美女，免费纹眉要不要试试啊？真的免费？当然啦，那试试吧。哎，美女，美女，美女，看看你喜欢哪种？有，就这个吧。先纹这边，我这边脸好看。没问题。纹好了，效果不错吧？不错，自然。哎，美女，美
美女，另外一边还没闻呢。不用了，还挺对称的。这小美，今天怎么样啊？怎么是你？你们店啊，闻的确实不错，只不过是个黑店。你乱说什么？什么黑店呀、啊？砸场子是吧？我告诉你，这个活动一人仅限一次，今天你必须把另外一支笔钱给了。跟你说话呢，接着，接着，您在这儿怎么也没说一声？是我们商场哪里出问题了吗？以后招商还是仔细一点，像这种黑店。关了吧